こんにちは、カンノです、えー、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、えー、これをですね、していきたいと思います、えー、今日はですね、この専門店っていうお話なんですけどもあの、まあ、よくこういった手ぬぐいとかですね、えー、まあ、これは本染めですけども本染めの手ぬぐいであったりとかまあ、こういったプリントの手ぬぐいでよくホームページなんか見てますと、本当たくさんですね、まあ、プリントラーで白いですよ、プリントの手ぬぐい、あのたくさんの、ねえー、会社さんが手ぬぐいできますというふうに、ねえー、書かれているところがあります。でやっぱりね、あのー、この顔料のプリントの手ぬぐい、ね、こういうふうに天地最初3センチぐらい空いたようなプリントの仕様の手ぬぐいっていうのは、結構ですね、プリントの機械を持っている工場では作れるんですね。えー、紙にプリントしているようなあ工場でも同じようなラインでこのプリントの手ぬぐいを作れます、ね、ですから、まあ、あこれ以外にもですね他、まあ、当然タオルもできますしもういろんなものがあ T シャツもできますしねいろんなものができるように書いてあれる工場もあると思うんですね、まあ、実際できるんですよ、えー、でまあ我々はですね、えーやっぱり自分の,その機械っていうか自分の工場を持ってますと、まあ、お客さんにそのが要望と要望通りのものがその機械でできればいいんですけどもそういうわけじゃないんですよね顔料のプリントの機械っていうのは顔料のプリントの機械で、まあ、染料やったら染料でまた別の工程を踏まないかんところがあってまた別のもの機械を作らない使わないかとかねで中世になりますと今度は職人技なんで全然その機械化とは程遠い。もの職人技でやりますですからもうそういったものを全部ひっくるめてできるような工場っていうのは日本ではないんですよ実はねプリントもできて中線もできて顔料のプリントもできて染料のプリントもできるなんていうのは全然なく、ねえー、手がさえもできるなんて全然そういったことはなくですねそれぞれやっぱみんな分業になっているんですねそうしますとあ,の、ね、あなたが思っているようなデザインこれが欲しいんですよっていう時にですね工場に依頼した時にいやいやいや、これはあこ,の使いこの作り方が一番いいんですっていうふうに、えー、言われるとそうかなという形で作っちゃうんですよねただでもあの、まあ、いろんなこと作り方がありますので一概にそれがいいとは言えないんですですからあのデザインを見てお客さんの要望あいやいやもうこれはたくさんの枚数を作って皆さんに配布するもんだからできるだけコストを抑えたいんですっていうことであればこの仕様いやあの普段使いにしたいんですごく柔らかくて吸水性のいいプリントにしたいんですよっていうことであればこちらねいやなくてちょっとですねこの剣道に使ったりするんで、えー、どんなんがいいでしょういやそれだったら抽選の本染めになりますよとかね、まあ、いろんなその用途によって、えー、工場も変わっていくのが当然なんですよねそれからそのあたりをよく熟知しているようなあ業者さんにお願いするのが間違いないと思います、まあ、専門店っていうのが、まあ、我々の,そ,のそういう意味では専門店やと思ってるんですけどもただその自分の,その、ねえー、作りたいものがちゃんとその要望を聞いてくれるような業者さんあそういった業者さんでないとですねなかなか、あのーね、どうしてもプリントの機械しか持ってなかったらプリントを進めますからねえー、そういったことにならないようにですねよく自分のお、ね、ものはどんなのがいいんかっていうのをその、まあ、ネットで調べたら出てきますしね,、えーねえー、時間さえあればネットで調べたら出てくることですから、まあ、一番ね、えー、いい作り方でですね、えー、作ってもらえるようにしてくださいそしたらね間違いないのができます